ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೂಗಾರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದುನೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕು ಒಂದು ಮೇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಾಯಿತು ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೀಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹಣ ಇವತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡಿತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಜನರ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಠೇವಣಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಠೇವಣಿ ಆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪದ ನೇರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಸದೀಯ ಏನೋ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಉಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಜರಾದರು ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಇದೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಸಂಸದೀಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿ ಆ ಸಭೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಘೇರಾವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಗೌರ್ನರ್ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮುಡಿಗೆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತಾ ಅದರ ಗೊಂಬೆ ಆಯಿತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಾಂತರಗಳಿಗೆ ನೇರ ಹೊಣೆನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಣ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ದೆಹಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಏನು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆಮೇಲೆ ರಿಟೇಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಕೆಲವು ಮಾ
ಇನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲ್ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಐ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗಿಂದ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಏಟಿ ಫೈವ್ ಇಂದ ನೈಂಟಿವರೆಗೂ ಆವಾಗ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೈಂಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೂ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊನಿಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಮೊನಿಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊನಿಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೊನಿಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೊನಿಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ರು ಅದು ಆವಾಗ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಹೋಗಿತ್ತು ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೊನಿಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನೇ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ ಅದು ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು ಅದು ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಹಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಅಟಾನಮಸ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಏಳನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಅರ್ ಬಿ ಐನ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮನಗಂಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮಾತಾಡಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
ಇವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಗವರ್ನರೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ಗವರ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ರಾಜನ್ ಅವರೇ ಯಾವತ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಚೇರ್ ಬಿಡೋ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗವರ್ನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವೈಬ್ರೇಟಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವ ತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗವರ್ನರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ವರ್ಗೋ ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದ್ರು ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ವರ್ಗೋ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂದ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ದು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮಾಂಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಯ ಮತ್ತೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಇಬ್ರು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇವರು ಅವ್ರ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇವರು ಅವ್ರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ವಾಸ್ ಗೀವನ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈಗ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗವರ್ನರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೋದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇನ ಈಗ ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ನಟರಾಜ್ ಗೌಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಜನ ಸಫರ್ ಆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಮಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ದಿಡ್ಡಿ ಏನು ಊರ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ ಮೇಲೆ ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಲ್ ಅಂತರ ಇವತ್ತೊಂದು ಟೋಕನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಜಿನ್ನ ಏನಾಗಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿರೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೋದಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಜನರನ್ನ ನಿಜವಾಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಕೇವಲ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಅಟಾನಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಡಿಮೊನಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಟಾನಮಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿಂದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ್ದಾರು ಹಳೆ ನೋಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹಳೆ ನೋಟ್ಗಳು ತೆಗಿಯೋದು ಹೊಸ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಒಂದ್ ನೂರ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹಳೆ ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹಳೆ ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಸೆವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲು ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ನೀವು ನೈಂಟಿ ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಅಬ್ ನಾನು ಬೀಂಗ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ದೇಶದ್ದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕಾನಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ರೀಟೇಲಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತರ್ಟಿ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೈಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೇನ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೂರೆಷ್ಟು ಐವತ್ತೆಷ್ಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಹೊಸದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅನ್ನ ಅದರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹರಾಜ್ಗಿಟ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಸಹಜವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೊಂದು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ನಾ ಐ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾನಿಟ್ರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇವೇನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೇರ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ ಸರ್ವಿಯಂಟ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಡ್
ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ತಂದಿರೋದು ದಾರಿನೇ ತಪ್ಪು ನಿತಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮಲ್ ಜಾನನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಟಾನಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ದಟ್ ಏನು ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಟೋನಮಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಐ ಎಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ದಂಗೆ ಆಗಿರೋದು ಫಿಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಶೋಚ ಮೇಲತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಈ ಕಂಜುಮರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಜಾಬ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆರ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆದರ್ ದೇ ಮೋದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ಬೋದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇರ್ಬೋದು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮನ್ರೇಗಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮಿದೇ ಇರ್ಬೋದು ಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯೆಂಟು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅದು ಸಬ್ಸರ್ವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಫೈನಲಿ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಇವತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇವತ್ತು ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಹೌದು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಹೌದು ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಸಮರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಫಿಟ್ ನೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಟೆರರಿಸಮ್ ನಕ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇವರೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಆರ್ನೂರಿಂದ ಐದುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಹದಿನಾರು ಕೋಟಿ ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಈಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ
ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಿಯವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರಂಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂದ ಮಾರಿಷಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರಿಷಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮಾಲು ಆ ಮಾಲು ಆ ಮಾಲು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ದುಡ್ಡು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬರೋದಂತಾರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದು ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣ ಸುತ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬರೋದಂತಾರೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಬೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಂಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೈಪೋರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಈ ಅಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಈಗ ಇವ್ರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುರಿನ ಸಿ ಈ ನೆನ್ನೆ ಅರುಣ್ ಶೌರಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂದರೆ ಬಾಣ ಬಿಡೋದಂತೆ ಬಾಣ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಾಣ ಬಿಡೋದು ಮುಂಚೆ ಗುರಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತಾನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ ಯಾವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕಂತಿದ್ರಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಂತಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಅಂತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಂದರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಚಟ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿದೇನು ಮುಂದೆನು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಐ ಡು ಐ ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಉರ್ಜಿತ್ ಪಡೆ ಐ ಡು ಐ ಡು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಯಾರು ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಸೊ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇದು ಅದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಸರ್ವೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿರೋರು ಯಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ಬಡವರು ಊರಿಂದ ಟೌನಿ
ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ದಿಂದ ಬರೋ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಬರೋ ಕೂಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಕೂಲಿ ಕಾರರು ನಿನ್ನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೌ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಅದು ಅವಾಗ ನಾವು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ನ್ಯೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಮನಿ ಟು ಎಸ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಲೋವರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಇದು ಅವಾಗ ಸುಮಾರು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಗು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ ಕಂಟ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಯಾರೋ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬಡತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಟು ಜನ ಇದು ಇದು ಆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರು ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ ಒಂದಂದ್ರೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಏನಾದ್ರೂ ಸಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಧರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಎ ಟಿ ಎಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಉಲ್ತಾ ಪಲ್ತಾ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಧೂಳಿ ಧೂಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕುರಿಗಳು ಸಾರ್ ಕುರಿಗಳು ಇವ್ರ ಬಾಲ ಇವ್ರು ಮುಸೋದು ಅವ್ನು ಬಾಲ ಇವ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಡಿಮೋನಿಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿ ಕೆ ಜಿ ಜೋಶಿ ಕ್ರೆಸಿಲ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ದೇ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಷ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವೆಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಮಾಂಡೇಷನ್ಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಏನೋ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಹೌದು ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ನಾನು ಅವಾಗ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಲ್ತಾ ಪಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನರೇಗಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಬಿ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಹಳ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಅದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನೆರವಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐನೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾದಂಥ ಈ ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳು ಆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ವಾದ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಸೊ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋಣ ಟೈಮು ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಲಾ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಲಾ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಏನಂತ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನ ಇದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಗೌಡಿಗೆ ಹೊಡಿ ಸೌಕರ್ಯಗೆ ಈ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮೋದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವೇನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಬೀದಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈನ್ ಮೈಂಡ್ ಹೀರೋ ಎಕ್ ಇದು ಇದೆ ನಮ್ದು ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಾವು ರೆಡಿ ಇದೀವಿ ಸಫರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಓಕೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದಾ ನನ್ನ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೈ ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲುತ್ತಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಡವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರ ಬಡವ್ರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಾಕ್ತಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತೊಗೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾನ ಲೇ ಆಫ್ ಆಗಿರೋರು ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸೇರ್ತಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಭ್ ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಮೋನಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರೆಕ್ಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ವೀಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಗಿ ಮೂಟೆ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ರಾಗಿ ಮೂಟೆ ತುಂಬಿಸ್ತೀವಿ ರಾಗಿ ಮೂಟೆ ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ಗೌಡರು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರೋದು ಒಂದು ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಫೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರು ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಅದು ಉಗ್ರ ಅಂಶ ಅವತಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೋದ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯವರು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಉತ್ತರಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮನ್ ಮಾಡೋ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೇನು ಹಿಂದೆನು ಟೂ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತು ಟೂ ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಂಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇದ್ರು ಈ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೊಫರ್ಸ್ ದು ಆಯ್ತು ಬೊಫರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ದ ಕರೆದಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾವಡ ಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಆಯ್ತು ವಿರೋಧ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಾವು ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಲಾಂಗ್ ಅರ್ಗ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ನಮ್ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದಾರೆ ದೇಶ ಜನ ಒಂದು ಅದೇ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗುಡ್ಡ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೊನೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋದಿಗೆ ಚೂವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂರನೇದು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ನೇಪಾಲ್ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರದು ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಜೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ ಇದು ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಆರ್ ಬಿ ಐಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಸರೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈಗ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಇದೆ ಒಂದು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಡಿಸೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬೇಡ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಬಡವಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬಡವರು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಸಫರ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ನೀವು ಕಂಜುಮರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಟಮೋಟ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋದು ಇವತ್ತು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ರೈತನಿಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಸಂಘಟಿತರು ಮತ್ತೆ ರೈತರು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ ನನಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬೀದಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಗರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾರಿದ್ರು ಇವ
ನನಗೋಗಿ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗಬೇಕು ಬಟ್ ಅದೇ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆನ ರಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ರೋಲ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಮಾಂಡೇಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮೂರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಈ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರ್ತದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಮಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ತನ್ನ ರೀತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಕೋಟಾ ನೋಟನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೋಟ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರಾ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಏನು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಜೈಟ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೌದು ಈಗ ಏನು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹದಿನೈದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದುರ್ಬಿ ನಡಿತೀವಿ ಹೆಂಗಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಲಾ ಅಂತಾರೆ ಮೋದಿಯವ್ರ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಭಾಷಣಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಲಾ ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹತ್ರ ಈ ಡೇಟಾ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಈ ಡೇಟಾ ಒಂದಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿದರು ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸಲ್ಲೇ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ನವೆಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಯಾವುದು ಕೌಂಟರ್ ಫಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರೇ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗದುಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬೀರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗಣಿಗಳಾಗಬಹುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಕ್ಸಲ್ಲು ಡಿಜಿಟಲ್ಲು ಶೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಮೊನಿಟೇಷನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಇದರ ಲಾಭ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇದು ಇದರಿಂದ ಆಗೋದು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟರ್ ಫಿಟ್ ನೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಿ ಹೋರ್ಡೆಡ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನಿ ಹೋರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಆರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೋರ್ಡೆಡ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಲಾಭಗಳಾದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಕಂಜ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಸಿಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಬೆಳೆಯುದು ಯಾರಿಗೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ